Mae ein tŷ ni ar dan, cri Greta Thunberg i achub y blaned, gan Janet Winter, a ddasiad Elin Meek sy'n darllen. Merch dawel yw Greta. Roedd hi'n byw'n dawel yn Nina Stockholm. Ei chi, Roxy, oedd ei ffrind hi. Dwi wedi bod yn anweledig erioed. Y ferch anweledig yn y cefn sydd ddim yn dweud gair. Roedd hi'n teimlo'n unig yn yr ysgol. Yna, un diwrnod, soniodd a thrawes wrth y dosbarth am yr hinsawdd, am ein planed ni'n cynhesu, am yr ia yn y ddau begwn yn toddi, am fywydau anifeiliad yn cael eu bygwth, a'n bywydau ninnau hefyd. Dyna pryd newidiodd bywyd Greta. Darllenodd hi am oriau. Gwyliodd hi ffilm ar ôl ffilm am sut mae ein byd ni'n cynhesu. Dim ond un peth oedd ar feddwl Greta am amser hir hir. Roedd hi'n gweld gwyntoedd nerthol yn ido dros y tir a glaw trwm trwm. Roedd hi'n gweld riffiau cwrel yn ddwfn iawn yn y môr, yn welw fel y sbrydion ar ôl i'r dŵr gynhesu a'u troi nhw'n wyn. Roedd hi'n gweld creaduried byw yn brwydro i aros yn fyw. Roedd Greta'n gweld llifogydd dros dau, pobl ac anifeiliad. Roedd hi'n gweld dinasoedd yn cael eu llynchu wrth i'r cefnforoedd godi. Roedd hi'n gweld yr hael crasboeth yn llosgu'r tir a'i adael yn sych grimp. Roedd hi'n gweld fflamau tanau'n rhedeg yn wyllt drwy'r coedwigoedd. Mae ein tŷ ni ar dan. Aeth Greta'n drist. Dim ond am yr hinsawdd roedd hi'n meddwl. Prin roedd hi'n bwyta na siarad. Roedd y lluniau yna yn fy meddwl drwy'r amser. Roedd Greta'n drist am ddiwrnodau lawer. Roedd hi'n mynd yn fwy anhapus bob dydd. Efallai na fydd byd iddi fyw ynddo ar ôl iddi dyfu'n fawr. Beth yw pwynt ysgol heb ddyfodol? Beth allaf fi ei wneud, meddyliodd. Penderfynodd Greta fynd ar streic o'r ysgol, dros yr hinsawdd. Roedd ei rhieni hi'n deall. Aeth Greta ddim i'r ysgol i'n dydd gwener, ac aeth i a'i ffoster streic ysgol dros yr hinsawdd i adeilad y senedd i eistedd ar streic. Roedd hi'n gobeithio y byddai rhai sy'n gwneud deddfau yn ei gweld hi. Cerddodd pobl heibio yn rhy brysur i sylwi. Roedd Greta'n anweledig yno hefyd. Byddai hi'n mynd i adeilad y senedd bob dydd gwener hyd yn oed yn y glaw. Yna, Aeth y sôn ar led am ei streic hi. Fesil tipyn daeth rhagor o streicwyr ysgol i ymuno â hi. Bob dydd gwener byddai ysgolion Stockholm braidd yn wag. Dechreuodd mwy o bobl sylwi ar y plant oedd yn streicio. Aeth y sôn ar led drwy'r gofod Seibr am y streiciau ysgol bob dydd gwener. Dechreuodd plant streicio ym Hobman. Os nad yw oedolion yn fodlon gwneud rhywbeth i achub y blaned, bydd plant yn gwneud hynny. Roedd Greta'n dechrau dod yn enwog. Daeth gwahoddiad i'r ferch anweledig siarad a phobl bwysig iawn. Roedd yn nhw'n trafod yr hinsawdd yn fforwm economaidd y byd yn davos y Swistyr. Siaradodd Greta ddim llawer, dim ond pan oedd hi'n meddwl bod angen gwneud. Rydych chi'n dweud eich bod chi'n caru eich plant yn fwy na dim byd, ond eto rydych chi'n dwy neu dyfodol o flai neu llygad nhw. Mae angen i ni gadw tanwydd ffosil o dan ddeiar. 
daeth gwahoddiad i'r ferch anweledig, siarad a phobl bwysig y cynhedloedd unedig yng Ngwlad Pwyl. Roedd angen iddi siarad. Dwi ddim eisiau chi fod yn obeithiol. Dwi eisiau chi gael panig. Dwi eisiau chi deimlo'r ofn dwi'n ei deimlo bob dydd. Dwi eisiau chi ymddwyn fel tasau'r tŷ a'r dân. Achos mae e. Oherwydd protest Greta ar ei phen ei hun bach. Dechreuodd plant ledled y byd o'r ymdeithio. Gyda miloedd o leisiau eraill, daeth ei llais tawel yn llais sy'n rhio. Allwch chi ein clywed ni? Beth wneud di nawr?